ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಪಮ ಅನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತೊಂದ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ನಡುಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಏಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಏಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಇಂದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಾನು ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ನಡುಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ ವಾಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಕೆಲಸನ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ನಡಿಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ್ ನಡಿಗೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈವನ್ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಲ್ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬಹುದು ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ ಎರಡನೇ ಟಿಪ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಬಿಸಿನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಣ್ಣೀರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಗಲೀಜ್ ಅಂಶ ವಿಷ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀತ
ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಸುಮ್ನಿರಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹಂಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಅವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಎಂಟಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಆದಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಗ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿಪ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆದಷ್ಟು ಈ ಕುರುಕು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗು ಬೇಕರಿ ಪಪ್ಸೋ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ಬಾ ತಿನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಂಶವನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಡಾಲ್ಡಾ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವ ಅವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೋತೆಕಾಯಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಕುಕುಂಬರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಕುರುಕು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕುರುಕು ತಿಂಡಿಯಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕುರುಕು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಗಿಡಿ ಕೋಸು ಅಥವಾ ನವಿಲ್ ಕೋಸು ಆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಾಡ್ಸ್ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಸಿದೆ ತಿನ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕುರುಕು ತಿಂಡಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕುರುಕು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಏಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಕ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಕ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಏಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಏನಿದ್ರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕುರುಕು ತಿಂಡಿ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರೋಂತ ಈ ಕುರುಕು ತಿಂಡಿನೇ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕುರುಕು ತಿಂಡಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ನಾ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಚೇಂಜಸ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಳವಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀ ಕಾಣ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಬರ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಮ್ಮತ್ ಬರ್ತಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಛಲ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹ